கம்பெனில தான் சார் மேடம் வழக்கமா பர்சேஸ் பண்ணுவாங்க அந்த கம்பெனியோட கொட்டேஷன் தான் சார் இது கார்த்திக் இந்த கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே தரமான ப்ராடக்ட்ஸ் தான் அப்போ ஓகே சந்தேகமே வேண்டாம் பண்ணிரலாமா எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார் எஸ் குட் மார்னிங் மேடம் குட் மார்னிங் சார் மார்னிங் தி வொர்க்ஷீட் கொடுக்கலாம் வந்தா ம் थैங்க்ஸ் சுரேஷ் சொல்லுங்க சார் நம்ம கம்பெனிக்கு வெல்டிங் செக்ஷனுக்கு எக்யூப்மென்ட்ஸ் வாங்க போறோம் கொட்டேஷன் வந்திருக்கு நீங்களும் பாருங்க கார்த்திக் சுரேஷ் கே என்ன தெரிய போகுது ஒரு அளவுக்கு தெரியும் மேடம் என்ன ப்ராப்ளம் சுரேஷ் இந்த கொட்டேஷன் கொடுத்தது யார் சார் நம்ம வழக்கமா பர்சேஸ் பண்ற இடம் தான் ஏன் எல்லாம் தப்பா இருக்கு சார் என்ன தப்பா இருக்கு சொல்லுங்க சுரேஷ் ரேட்ஸ்ல நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு மேடம் ரேட்லயா இருக்காது இல்ல சார் இருக்கு கார்த்திக் சுரேஷ் பாவம் மெக்கானிக் டூல்ஸ் கையால தெரிஞ்ச அளவுக்கு பர்சேசிங் தெரியுமா என்ன அவருக்கு தெரியாது விட்டுடு இல்ல மேடம் இதுக்கு முன்னாடி இந்த கம்பெனிக்கே பர்ச்சேஸ் கொட்டேஷன் எல்லாத்துக்கும் நான் தான் வாங்க போவேன் இன்னும் சொல்ல போனா as a mechanic ஒரு மெஷின்ல என்ன மேஜர் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு என்னால சொல்ல முடியும் இப்ப கோட் பண்ணி இருக்கிற கம்பெனி ஒரு இட்டாலியன் கம்பெனி அதுக்கு லாங் லைஃபும் கிடையாது ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாவும் இல்ல பட் ரேட் மட்டும் ரொம்ப அதிகமா கேக்குறாங்க இப்ப ஒரு ஜெர்மன் கம்பெனி இருக்கு பில்டிங் செக்ஷன்ல அவங்க தான் பெஸ்ட் சுரேஷ் சார் நீங்க ஜெர்மன் மேக் ட்ரில்லிங் மெஷின் சர்ச் பண்ணாலே உங்களுக்கு தெரியும் பெரிய கம்பெனிமா அன்னைக்கு மிஷன் செக்ஷன் சம்பந்தமா மும்பைக்கு பிசினஸ் டூர் போயிருந்தப்போ பார்த்தேன் நீங்களும் பாருங்களேன் தரமா <laughs> 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 பாலட்டியான மிஷன்ஸ் நமக்கு கிடைக்குதே சார் சுரேஷ் கோட் பண்ணதே வாங்கிரலாம் சார் எஸ் அத தான் வாங்குறோம் ஆமா சுரேஷ் நமக்கு 25 லக்ஸ் மிச்சம் பண்ணி கொடுத்திருக்காரு நீங்க என்னமா சொல்றீங்க பிசினஸ்னாலே प्रॉफिट தானே மோட்டிவ் கார்த்திக் மிச்சம் ஆவுதுனா ஓகேன்னு சொல்லிடு ஓகேமா थैंक्स சுரேஷ் சார் சுரேஷ் கிட்ட எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிடுங்க ஓகே சார் நான் சார் முன்னாடி <laughs> 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 10 15 தடவை யோசிச்சு தான் நான் இந்த முடிவே எடுத்துக்கிறேன் அப்ப சரி நீ இவ்வளவு தூரத்துக்கு பேசறப்போ தப்பா இருக்காது மேட்டர் ஆரம்பிச்சிர வேண்டியதுதான் எனக்கு தெரிஞ்ச பசங்க இருக்கானுங்க காசு கொடுத்தா சொன்னத சொன்னபடி கிளியரா முடிப்பானுங்க பச்சா நான் சொன்னது நடக்குமா ஆ தெளிவா நடக்கும் என்ன துட்டு கொஞ்சம் ಜಾஸ்தியா கேட்பானுங்க கவலையே படாத இரு 25000 ரூபாய் கொடுத்தாங்க அது ஒரு 5000 ரூபாய் கட்டிங் போடுவோம் சந்தேகூடாது <laughs> 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 காதும் காதும் வச்ச மாதிரி அவனுக்கு காரியத்தை முடிப்பானுங்க நீ கவலையே படாத என்னக்கா ஏ ஒரு மாதிரி இருக்க நடக்கிறது எதுவுமே எனக்கு பிடிக்கலடி என்னக்கா ஆச்சு நம்ம பேக்டரிக்கு மெஷின் வாங்குறதுல கூட சுரேஷ் சொல்ற யோசனை தான் முக்கியமா போச்சு அக்கா 
முதல்ல என் பேச்ச கேட்காம சுரேஷ வேலைக்கு சேர்த்தான் இப்போ அவனுக்கு என்ன விட அதிகமா முக்கியத்துவம் கொடுக்கறான் அங்க வீட்டுல என்னடா அவ அம்மா இது ஏன் வீடு இனிமே எல்லாமே ஏ ராஜ்யம் தானு எல்லாமே தப்பு தப்பா இருக்கு கோயில் குடமுழுக்கு விஷயமா டொனேஷன் வேணும்னு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி தம்பியை பார்த்து பேசணும் அள்ளி கொடுத்தாருமா இன்னும் நம்ம ஊர் பாசம் போகலீங்கம்மா இருக்கட்டும் தலைமை தாங்குற நாங்களே குறைச்சி செய்ய முடியுமா சரியா சொன்னீங்கம்மா குடும்பத்தோடு நீங்க அவசியம் வரணுமா கண்டிப்பா வரும் நீங்களும் அம்மா கூட தான் இருக்கீங்க அக்கா கூடவே இருந்து பாத்துக்கணும்னு கிளம்பி வந்துட்டேன் அதுவும் நல்லது தாங்க அப்ப நாங்க வரோம் வரோம் காஃபி குடிச்சிட்டு போங்க வரோம் இன்னும் நிறைய பேருக்கு பத்திரிக்கை வைக்க வேண்டியிருக்கேன் நாங்க வரட்டும் வரோம்மா இந்த அக்கா நம்ம ஊரு கோயில் திருவிழா வழக்கம் போல ஓன் தலைமையில தானே நடக்கும் அத பார்க்கவே ஆயிரம் கண்ணு வேணும்க்கா சொந்த ஊர்ல இந்த மாதிரி மரியாதை கிடைக்கிறது எவ்வளவு சந்தோஷம் அருள்மிகு மாரியம்மன் திருக்கோவில் குடமுழுக்கு விழா தொழிலதிபர் கார்த்திக் சுஜாதா அவர்களது தலைமை என்னக்கா என்னாச்சு என்னடிது கார்த்திக் சுஜாதா தலைமையில் போட்டிருக்கு என்னது பெரியவங்க நீங்க இருக்கும் போது இது எப்படி அதுவும் வழக்கமா ஓன் தலைமையில தானே நடக்கும் அக்கா இது சும்மா விடக்கூடாது அந்த சுப்பிரமணிய அண்ணனுக்கு ஒரு போன் போடுக்க செல்வாக்கா இருக்கார அந்த பையனோட அம்மா சொன்னாங்க அதான் செல்வாக்குள்ள ஆள் பேரை போட்டோம் அவர் டொனேஷன் வாரி கொடுத்தாரு இதுல என்ன இருக்கு அதுக்கு இல்லைன்னு இதெல்லாம் ஒரு விஷயமா அந்த தம்பி பெரியாளா இருக்குன்னு அவர் பேரை போட்டோம் இதுல அவங்களுக்கே குறையா இல்ல அவங்க அப்படி சொல்லல நானா தான் கேட்டேன் சரி வச்சிடுறம்மா அக்கா எல்லாம் போச்சுக்கா என்னடி சொல்ற நீங்க வேலை கேட்டு நம்ம ஊர் பையன் ஒருத்தன் வந்தான்ல அவனுக்கு வேலை கொடுக்காததுனால அவன் ஊரெல்லாம் போய் தம்பட்டு அடிச்சிருக்கான் போய் இதுக்கெல்லாம் உடனே ஒரு முடிவு கட்டணும் தம்மை இந்தி கார்த்திக் இதை பத்தி உங்ககிட்ட ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லலையாக்கா அவன் பழைய மாதிரி இல்லை இப்ப இந்த விஷயம் ஆரம்பிச்சது சுரேஷால தான் அவனுக்கு இருக்கு உன்னை சுத்தி எத்தனை நடந்திருக்கு அப்ப எல்லாத்துக்கும் காரணம் உங்க அண்ணியா இருந்தா ஏகாம்பரத்தையும் அந்த ஏகாம்பரத்தை தூக்கிட்டு வந்து மொத்தம் மொத்தம் மொத்தி விடுவோம்டா இன்னைக்கு வாங்குற அடிய அவன் ஜென்மத்துக்கும் மறக்க கூடாது உன் பக்கமே தலை வச்சு படுக்க கூடாது அசோக் அவனை நொறுக்கு நொறுக்கு நொறுக்கணும்டா இல்லடா அடிதடின்னு போனா நான் தான் மாட்டிப்பேன் என்னடா சொல்ற இதுல தப்பு இல்லை அவனோடது நீ எப்படி மாட்டிப்ப இல்லடா நான் வீட்டுல எல்லார்கிட்டயும் சொல்லியும் யாருமே நம்பலையே சத்யா மட்டும்தான் அதை நம்புறா குமார் காது கொடுத்து கூட கேட்கவே இல்லையே அது கூட விஷயம் இல்லை இப்ப இந்த ஏகாம்பரம் எனக்கு பயந்துதான் போலீஸ் பாதுகாப்பு கேட்டிருக்கான் 
நான் அவனை தொட்டால் கம்ப்ளைண்ட் ஆகும் ரிசல்ட் வந்தாலும் வேலைக்கு இடைஞ்சலா இருக்கும் எனக்கு தான் பிரச்சனை அப்ப அவன் அப்படியே விட்டு சொல்றியா இல்ல இதுக்கு மேல விட்டா இன்னும் தப்பு நடக்கும் இதுக்கு உடனே ஒரு முடிவு கட்டணும் என்னடா சொல்ற அவனை அடிக்கவும் கூடாதுங்கிற மேட்ரும் முடியணுங்கிற ஏ அவன் அடி வாங்காம கேட்க மாட்டானேடா வேற வழி இருக்கு ஏய் சொல்றா எதுவா இருந்தாலும் முடிப்போம் அசோக் மூர்த்தி கிட்ட சிசிடிவி விஷயத்த சொல்லி கறந்தா மாதிரி ஏகம்பரத்துக்கிட்டையும் கறந்தா நான் சொல்றத கவனமா கேட்டுக்க நம்ம கிட்டெல்லாம் ஒருத்த வேலைய காட்டலாம் வச்சுக்க அவனுக்கு ஆப்பு கன்ஃபார்ம் போய் டீ போடு எப்ப பாரு டீய போடு காப்பி போடு இதே வேலைய போச்சு ஏய் போன ஆடுறி மரியாதையும் <laughs> ஏகாம்பரத்தான்ிக்கிறவங்க <laughs> 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 நீ எவ்வளவு கேவலமானவனா இருக்கணும் ஹலோ நீ யாரு உனக்கு என்ன வேணா ஏதோ வீடு கீடுன்னு சொல்ற ஏதோ வீடு இல்லடா உஷா உஷா ராணி லஞ்ச ஒழிப்பு துறை அதிகாரி அவங்க வீட்ட நீ எரிச்சியே அதத்தான் நான் சொல்றேன் என்னடா தெரியாது வீடியோல நல்லா தெரியுத வீடியோவா என்ன என்ன சொல்றீங்க தம்பி நீங்க வேற யார்கிட்டயும் பேச வேண்டியது எங்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கீங்க நிறுத்துற ஒழுக்க நினைச்சிட்டு முக்காடு எடுத்து போத்துறியா டெய் நீ வீட்டை எரிச்சது வர்ற வழியில உன் ஆள் ஒரு கேடவிய தள்ளி விட்டது எல்லாம் என் செல்போன் வீடியோல தெளிவா பதிவாயிருக்கு என்ன பேச்சையே காணும் தம்பி மாட்டிக்கிட்டியா எவனோ ஒருத்த சமய வாங்குறான் போல இருக்கு என்ன கம்முன் இருக்க எல்லாம் தெரிஞ்சு போச்சு நினைச்சு ஃபீல் பண்றியா தம்பி இத வெளியில யாருக்கிட்டையும் சொல்லிடாதீங்க சொல்ல மாட்டேன் சொல்ல வச்சிடாத அம்மா நீ வீட்டை கொளுத்தன எவனோ ஒருத்த பிரகாஷாம அவன் வந்து விசாரிக்கிறான் என்ன எடுத்துக்க <laughs> மளிகைக்கு <laughs> 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 நீங்க 
சரி பண்ணிட்டா சார் என்ன தம்பி சரியாயிடுமா ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல சார் ஆயில் இறங்கிட்டு இருக்கு மெஷின் ஒரு 1 hour க்கு அப்புறம் ஆன் பண்ணினா கன் மாதிரி வேலை செய்யும் நல்ல வேலை அந்த மெக்கானிக் ஆடி அசஞ்சி வரதுக்குள்ள விடிஞ்சிரும் சரி வாங்க டீ டைம் ஆயிடுச்சு கேண்டீன் போய் வந்துடலாம் அக்கா இப்ப அந்த மெஷினை ஆன் பண்ண போறேன் என்ன சொல்றக்கா ஏதோ ஆயில் இறங்குது மிஷின் ஆன் பண்ண கூடாதுன்னு சுரேஷ் சொன்னானே அத ஆன் பண்ண போறேன் ஆன் பண்ணா மெஷின் ஃபயர் ஆகும் அவன் மேல பழி வரும் அக்கா ஆமா மெஷின் அவன் தானே ரிப்பேர் பாக்குறேன்னு பார்த்தான் அவன் பார்த்தது சரியில்லை மிஷின் ஃபயர் ஆயிடுச்சுன்னு கார்த்திக் அவனை வேலையை விட்டு தூக்கிடுவான் அக்கா அவன் வேலையை விட்டு போகணும் தான் ஆனா மிஷின் நம்ம மிஷின் ஆச்சே பார்த்தாலே தெரியுது நிறைய விலை போட்டு வாங்கினதுன்னு ஆமா முப்பத்தஞ்சு லட்சம் அக்கா அவனுக்காக நீ இதை ஏறிக்க போறியா முப்பத்தஞ்சு லட்சம் கா நீ கஷ்டப்பட்டு சம்பாரிச்ச பணம் இருக்கட்டும் என் கௌரவமும் அப்படி சம்பாதிச்சதுதான் அதுவே போகும்போது இதே என்ன வேண்டி கிடக்க நீ கவலைப்படாத மெஷினை இன்ஷூர் பண்ணிருக்க விஷயம் தெரிஞ்சா அவங்களே வந்து பணம் கொடுப்பாங்க எனக்கு இப்ப அவன் வெளியே போகணும் அதுதான் முக்கியம் அக்கா நான் பணத்துக்காக தான் யோசிக்கிறேன் இல்லடி எனக்கு என் மரியாதை தான் முக்கியம் இந்த சான்ஸை விடவே கூடாது எல்லாரும் கேன்டீன்ல இருப்பாங்க நீ அங்க நின்று பாரு யாராவது வந்தா சொல்லு சரிக்கா எல்லாம் முடிஞ்சது பாப்போல வந்திருக்கானுங்க நாலு பைக் நிக்குது 
நீங்களை எப்படி சமாளிக்க போறேன்னு தெரியலையே இதுல மகானு போட்டிருக்கேன் இது பிரகாஷ் பைக்காச்சே ஓ அவன் வேலைதானா 